الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Allah says it is the duty of all men to Allah to come to the house of Kaaba for pilgrims. Bandadir gure ta Allah rodikar. Tar Allah gharbay tullar dikarawana habe khosum padm kurat jannne manistata ilayhi sabila. If he is able to undertake the journey, she judi bhamonet jawar samarth rakhe. Waman kafara fa inna Allah ganiyun alil alamin. Whoever disbelieves, then Allah is self-sufficient, free from need of the worlds. जरा अल्लाह इदाबी के पितक्खन करवे तेरा जेनरल को अल्लाह का रोबंदगीर तो अक्का करेना अल्लाह विश्व बार्थी ते के बेने आज सदकुल्लाहुल अज़ीम जहित एक टा निदिश्त विषय रुपरे मैं जाने ना कुतुब टुकु जेते पर बो हज्जे बाई तुल्ला इस्लामेर गुरुत्वगुन्नो विधान जब पास्टी बुनियाद रूपरे अल्लाह तलर दीनी व्यवस्था दान ये रहे चे तर उन्नतमो पीलर उन्नतमो रोकन होच्चे बाईतुल्ला हज्जे बाईतुल्ला قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر بلسن رسول الله تكي 
আমার কান এ হাদিস শুনেছে বুনিয়াল ইসলাম আলা খামস ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রথম বেনা হচ্ছে কলেমায় শাহাদাত আল্লাহ ছাড়ার কোন মনিব নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ তালার বান্দা এবং রসুল এরপরে কাম সালাত সালাত প্রতিষ্ঠা করা জাকাত জাকাত আদায় করা সৌম রমজান রমজান শরীফের হস পালন করা ওয়াহিজুবাইতুল্লাহ হারাম জীবনে অন্তত একবার সমর্থবান ভাই বোনদের উপরে আল্লাহর কাবাজি অরত করা ফরজে আয় এটি জীবনের তরে একবারই ফরজ হয় ফরজ হওয়ার আগে কেউ যদি হজ আদায় করে ফরজ হওয়ার পরে আবার আদায় করতে হবে হজ ফরজ ছিল না যখন আপনি হজ করেছেন আবার হজ করার পরে কোনো কারণে কেউ নিয়ে গিয়েছে চাকরির উদ্দেশ্যে যে কোনো কারণে সুযোগ পেয়েছেন আপনার উপর হজ ফরজ ছিল না অথবা বয়স কম ছিল সে অবস্থায় যতবারই হজ করুক না কেন হজের ফরজ তখন হবে যখন বায়তুল্লাহ যাওয়ার সমর্থ আপনার উপরে হলো তখন ওই অবস্থায় একবার হজ আদায় করতে হবে তোমাদের উপরে আল্লাহ হসফরস করেছে তোমরা তা আদায় করো ফকল রাজুলম ইমাম মুসলিম হাদিস নিচ্ছেন বুখারি নিয়েছেন মুসলিমও নিয়েছেন বৈঠকের থেকে এক লোক জিজ্ঞাসা করলেন করলে আমি নিয়ে আর রসুল আল্লাহ প্রতি বছরে কি হজ যেতে হবে ফসাকাতা রসুল্লাহ চুপ রইলেন সে আবার জিজ্ঞাসা করল রসুল্লাহ চুপ রইলেন সাল্লাহ তিনবার বলার হাত্তা কলা হাসালা সামার তিনবার না বলা পর্যন্ত রসুল ইসলাম জবাবই দিচ্ছেন না বিরক্তি প্রকাশ করছেন হে প্রশ্নকারী আমি যদি বলি হ্যাঁ প্রতিবারও যেতে হবে তোমাদের উপরে প্রতি বছর হজ ফরজ হয়ে যাবে আমি কথা বলতেছি না সে কথার উপরে প্রশ্ন করতেছিল আমাদের ভিতরে একটা দল বাই রয়েছে শুধু প্রশ্ন করার দল কবার ওমরা করলেন রসুল্লাহ কবার করছেন তোমার প্রশ্ন করতে কি বলছে তো প্রশ্ন করার উপরে শোনো কথা কদ রসুল্লাহ লাউ কুল তো নাম আমি যদি বলি যে হ্যাঁ তাহলে প্রতি বছর তোমাদের সকলের উপরে হজ্জে বায়তুল্লাহ আসা ফরজ হয়ে যাবে তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে যে বিষয়ে পয়গম্বর চুপ থাকবে আমি বলবো না সে বিষয়ের উপরে চুপ থাকবা বন স্টাইল জাতের মতো প্রশ্ন করি না শুধু আচ্ছা আল্লাহ তো একটা বকরি কোরবান করতে বলছে সেটা কীরকম হবে কী রকম তোমাকে বলছে তুই যে কোনো এক রকম করে দাও আবার রং বলার পরে বলল যে কত বছর বয়স হবে আশ্চর্য আল্লাহ বলে দিলেন যে এত বছর হবে 
কি রকম হবে প্রশ্ন করতে করতে এই পরিচয় নিয়ে গেল যে গোটা দুনিয়ার ভিতরে এই জাতের গাবি একটাই আছে বুঝতে পারছেন যত প্রশ্ন করতেছে তত নিজেদের উপরে অবলিগেশনে নিতেছে ঠিক নয় ইসলাম এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোকসত দিয়েছে না যেহেতু বলেন নাই তো আমি করি অথবা আমার ইস্তেহাত করার সুযোগ আছে এখানে যদি তো প্রতি বছর হলে তো বলতেন রসুল ইসলাম যে প্রতিবার হস করো তোমার তো যাদের উপর হস পরচ হয়েছে হস পর আমরা তো করেছি তো প্রতিবার করতে হবে তো আমাদেরকে বলেন নাই আমি জোর করে আমার উপরে লাজম করার কি প্রয়োজন তোমাদের জাতিরা বলে ইসরায়েলের জাতিরাই মেইনলি ও সমস্ত জাতি হালাক হয়ে গিয়েছে প্রশ্ন করার কারণে জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে আল্লাহ তালা এই কাসরাত সওয়াল বেশি প্রশ্ন করা আল্লাহ তালা আমাদের জিব্বা সংযত করো একবার মৌত পর্যন্তের জন্য সংযত করো নবীদের সাথে শুধু দিমত করে রসুল্লাহ সাল্লাম অথবা নবীগঞ্জ যেটা বলেন নাই সেটা বাইর করতে শুধুমাত্র খোঁচাইবে প্রশ্ন করবে এটা এই জাতিরা ধ্বংস হয়ে যাবে যারা এগুলা করবে তারা ধ্বংস হবে যে বিষয় আমি নির্দেশ দিয়েছি সেটা তোমাদের সাধ্য অনুসারে করার চেষ্টা করো যতটুকু পারো ভাইজা নাহি তুকুম যা না করেছি তার থেকে বেঁচে থাক অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকো বিরত থাকো এখন একটা নতুন প্রশ্ন কি হস করতে গেছেন আপনি কোথায় আমি কুমড়া করতে পারবো আর একটা তোমার ওমরা করতে রসুল্লাহ তো বলছে এক ওমরা থেকে আর একটা ওমরার ভিতরে গুনা মাফ হয়ে যাবে তাহলে ওমরা তো ইলাল ওমরা কাফারাতুল্লিমা বাইনা হুমা কলা রসুল রাহুল বোহারে একটা ওমরা আর একটা ওমরার মুস্কানের সমস্ত গুনাকে আল্লাহ তালা মিটাই দেবে তো তোমাকে তো ওমরা করা উৎসাহিত করতেছে বলতে রসুল্লাহ কি করেছিলেন হজরত আয়রা সিদ্দিকাকে নেওয়ার সময় কি আব্দুর রহমান ওমরা করছিল এই প্রশ্ন শুরু হয়েছে আমার এই প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নাই আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ওইগুলো ছিল না পাঁচ বছর আগেও ছিল না সাত বছর আগেও ছিল না আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দিন আমি যাদেরকে পাই তাদেরকে বলেছি এই সমস্ত বলা থেকে বিরত থাকেন বিরত থাকেন রসুল্লাহ বলছে এই জাতিরা ধ্বংস হয়ে যাবে এগুলো বলে বলে উম্মতের ভিতরে আর একটা দল আর একটা ফেরকা বাইর করতেছে তুমি যে বিষয়ে কথা বলছো এই বিষয়ে ইমাম আফগানিপা কথা বললো না ইমাম শাফি বললেন না ইমাম মালিক বললেন না ইমাম আহম্মদ বললেন না গোটা উম্মত এই চারজনের ইস্তেহাদের উপরে উম্মতের এজমা হয়ে গেছে এরা কেউ বললেন না যে এক সফরে দুই উমরা করা যাবে না এক উমরাই করতে হবে এটা কথা বলার জন্য বলছি ওমরা যারা ইচ্ছা করেন না করেন এটা আপনাদের ব্যাপার সুতরাং আল্লাহ তালার যেই বন্দারা হজ আদায় করল যাদের উপর হজ ফরজ হয়েছে তারাই করবেন ফরজ হওয়ার জন্য তো আল্লাহ তালাই বলে দিয়েছেন মানিস তাতা ইলাই সবিলা আল্লাহর ঘর পর্যন্ত আসার সমর্থ রাখে খালাস আসা যাওয়া যে কয়দিন আপনি থাকবেন তার খরপোস কারো যদি আব্বা আম্মা অসুস্থ থাকে আপনি ছাড়া কোনো উপায় নেই দেখারও কেউ নেই যতদিন সুস্থ না হবে আপনাকে আর আব্বা আম্মা এটা এটা এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ফরজ এত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ যে যে ফরজের জন্য হজরতে ওয়াইস রসুল্লাহ সাল্লামের উম্মতের যুগে আসার পরেও আল্লাহ রসুল্লাহ সাথে দেখা হয় নাই শুধু মায়ের কারণে প্যারালাইজড মাদার রসুল্লাহ বলে দিচ্ছেন সাহাবিদেরকে 
সে তার মায়ের জন্য আসতে পারছেন আমার এনতে কাদের পরে আমার কাবায় আসবে বেশি কানবে বেশি কানবে আসতে পারে এরপরে কি বললেন তোমরা যারা তাকে পাবে তার কাছে দোয়া চাইবে সাহাবিদেরকে কয় সে মোস্তাজাব দোয়া সে যা আল্লাহর কাছে হাত তুলবে সেটাই কবুল হবে শাহুবকরের জমানায় আসতে পারে নাই হজরত অমরের জমানায় এসছে অথচ ইয়ামনে তার বাড়ি করণ শহরে তাকে বললো সাহাবিরা চিনে ফেলছে কেমনে কেমনে তো হজরত তোমার তার সামনে এসে বললেন যে আপনি কি ওয়াইজ হ্যাঁ আপনি আমার জন্য দোয়া করেন আমি কি দোয়া করব তোমরা সাহাবিরা দোয়া করো তোমরা তো রসুল্লাহামকে পেয়েছো সাল্লাহ কে না তোমার থেকে রসুল্লাহাম দোয়া চাইতে বলছে তিনি হজরত তোমরের জন্য বিশেষ করে দোয়া করলেন হজরত তোমার তাকে বায়তুল মাল থেকে কিছু জিততে চাইল তিনি বললেন যে এগুলোর প্রস্তাব যদি দাও আমাকে আর দেখবে না আমি এগুলোর থেকে দূরে থাকি পরে তারকে আর খুঁজি পাওয়া যায় নাই কোথায় চলে গিয়ে হজর তোমার খুলে লোক পাঠাইয়ে তারপরে খবর লো ওই দূরে বহু জায়গাতে আছে সেখানে কোনো যোগাযোগ করা গেল যখন খবর পাইল তখন সেখান থেকে পালিয়ে গেল লোকরা জিজ্ঞেস তুমি পালাইছো কেন লোকরা তো বলবো যে অমর দোয়া চাই যে তোমরা সবাই তার কাছে দোয়া চাও আমি এগুলোর থেকে দূরে দূরে থাকতে চাই এরপর হজরত অমর খেলাফতের যুগে কোন জাহাজের সংবাদ পেছেন তিনি জাহাজে রওনা হয়ে গেছেন ও যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন লোকেরা শাহাদাতের পরে চিনছে যে এটা তো ওয়াইস শহীদ হয়ে গেছে কোন দরজায় পৌঁছে গেছে মায়ের দোয়ার কারণে মায়ের সেবা করা এটা কি নফল না ফরজ ফরজ যে একেবারে আল্লাহর কে আল্লাহর বন্দিগির পরের দুই নম্বরের ফরজ কোন পুলিশ স্টপ নাই কমা নাই আল্লাহর বন্দেগির পরে দুই নম্বর বললেন যে আল্লাহ তালা তোমাদের মাতা পিতার খেদমত করো সেবা করো সেবা যত্ন করো এই কথা বলার মাঝখানে কোন সেমি কলন নাই স্ট্রেট সেন্টেন্স আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের আব্বা আমার গোলাম বানাই দাও গোলাম বানায় দাও গোলাম মানে সেবক এত বড় দৌলত দুনিয়া থাকার পরে যদি কোনো ব্যক্তি জান্নাতি হতে না পারে রসুল্লাহ লানত করছে তার উপরে এতে কোথায় জান্নাত খোঁজে তাদের মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত পায়ের নিচে জান্নাত কর পায়ের উপরে ন আকেদা আমিল উম্মে হাত বুজুর্গের পিছে পিছে গুরো চাহের এলাম লাগবে তো এলাম ছাড়া তো আল্লাহরে পাওয়ার কোন রাস্তা নাই আল্লাহ তারা এলাম বকশিস করো আর সব ভাই বোনদের পরে অনেকের উপরে হজ পরজ হয়েছে তারা হয়তো জানেন না জানেন না এমন হতে পারে না অনেকে করেছেন বারবার কিন্তু বারবার করাটা শুন না করতে পারলে ভালো আবু হানিফা পঞ্চান্ন বার বায়তুল্লাতে হাজির হয়েছে এমতে কাতার আগে বলতেছে যতবার জীবনে বেঁচে থাকবো ততবার বায়তুল্লাতে আসব আফগানিফার অনুভূতিটা ভিন্ন আফগানিফা বলছেন কাবা শরীফ আমার ইমানের শুধু বাড়াই দিয়েছে 
করতাম এটা একবারে বাস্তব কথা কাবার শরীফ হচ্ছে আল্লাহর জীবন্ত এক আয়াত কোরআন শরীফের আয়াত যেরকম কাবার শরীফের প্রত্যেকটা জায়গার ভিতরে আমি আল্লাহরে দেখেছি আবু হানিফাও তাই বলছি কোরআন শরীফের পাতাটা যেরকম আল্লাহরে দেখতেস প্রত্যেকটা কিছুতে প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রত্যেকটা দিকের সাথে আল্লাহর জাতের কুদরত আছে ও আল্লাহ দেখার শক্তি দাও দেখার শক্তি দাও তো বন্ধের উপরেও হজ সবাই উপরেই হজ পর যেতে পারে তার স্বর্ণ অলঙ্কার আছে দেওয়ার তৌফিক আছে তবে মহিলাদের জন্য হজের জন্য মহরিম শর্ত যাদের সাথে বিয়ে হারাম তারা হলো মহরিম মহরিম ছাড়া কোন মহিলার জন্য হজ্জে যাওয়া জায়জ নাই জায়জ নাই জায়জ নাই শুধু ইমাম সাফি সাহেবের একটা রায়ের ভিতরে দেখা যায় যে মহিলাদের কোনো জমাতের সাথে যাওয়া যায় ইমাম আবু হানিফা অন্যান্যরা স্পষ্ট ইমাম বোহার রসুলার হাদিস দিয়ে বলছেন চব্বিশ ঘন্টার সফরও জায়জ নাই মহরিম ছাড়া যদি হজ যাইতে না পারে হজে যাবে না ওসিয়ত করে যাবে তার পক্ষ থেকে অন্যেরা কেউ হজ আদায় করবে কথা কি বোঝা যায় কোন মহিলা একাকি মহরিম ছাড়া আল্লাহর বায়তুল্লাহ যাওয়ার হজ করার কোন ইজাজত নাই এটা একবারেই উম্মতের রায় হ্যাঁ যদি এখন এই বছর হলো না সামনের বছর ছেলে বড় হয়ে গেছে নাতি আছে স্বামী থাকলে তো সবচেয়ে ভালো না থাকলে ছেলে মহরিম ছেলের ঘরের ছেলে যত আছে উপরে বাবা এরা ভাই এরা যে কোনো একজন হলে হবে একটা মকবুল হজের জন্য জান্নাত ছাড়া আর কোনো বিনিময় নাই রাবাহুল বুখারি তবে হজটা মকবুল হতে হবে আজম মবরুর আজম মবরুর মানে মকবুল আল্লাহ তালা হাজার হজের নিয়ত করেছো হজ্জে মবরুর বকশিশ করো আল্লাহর কাছে এখন থেকে দোয়া করবেন যে আল্লাহ হজ্জে মবরুর বকশিশ করো যে হচ্ছে ভিতরে ত্রুটি নেই ফরজ লঙ্ঘন হয় নাই সিরিক নাই বেদাত নাই হজে যাওয়ার আগেও সিরিক করতে বেদাত ছিল হজে তুন আসার পরে আগে সিরিক নিয়েই আসছে আরও কিছু যোগ করছে কবুতরে কি দানা খাওয়ায় কি কবুতরে দানা খাওয়ানোর ভিতরে কোনো কল্যাণ আছে তো তুমি তো সিরিক নিয়ে আসছ পাত্তর একটা নিয়ে আসছে পকেটে করে হয়েছে এটা এত একবারে হেরা পর্বতের শিরক সে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছ থেকে কোনো কল্যাণ অকল্যাণ চাওয়াটাই শিরক পাথর এটা ভিতরে যদি কোনো কল্যাণ অকল্যাণ আছে মনে করে তাহলে কি হবে কোনো সন্দেহের গুন্দাইশ নেই রসুলদার রাউজার যায় রসুলদার কাছে চায় সিরিক কিভাবে করে আসছে একজনে বলে কামেল মাদ্রাসার শিক্ষক আমার সাথে একজন হাজির ছিল ছাত্র ছাত্র এখন নাই আগে ছিল তার ওস্তাদ আমার লোক কথা হচ্ছে না তার সাথে কথা হচ্ছে আমি কিছু বলতেছি না কয় জামিল কয় আমি তো মদিনা শরীফ পরে যাব এবার যা কিছু করলাম হস্তাজ রসুল্লাহ বুঝে দিয়ে আসবো কামেল মাদ্রাসার শিক্ষক আমার সাথে যে আছে তারই শিক্ষক আমি তোর ওস্তাদে কি বলল কাজে মহিউজে বলিয়েন না ওস্তাদে এবাদতরে রসুল্লাহ বুঝে দিবে কি রসুল্লাহ বুঝাই দিতে হবে না আল্লাহরে বুঝাই দিতে হবে এর এই আরো একশো বার হস করলে কিছু হবে শিরিকের ভিতরে নিমজ্জিত বেদায়াতের ভিতরে নিমজ্জিত এমন সমস্ত আমল করতেছে এগুলোর কোনো সরই দলিল নাই কারণ জীবনে একবার আপনাকে তো লেখাপড়া করে যেতে হবে তো হজের আলোচনার প্রথম কথা হল যে যারাই হজ যাবেন তাদের উপরে হজের মশায়লা শিখা কি হয়ে গেছে ফরজ একটা কিতাব হলেও পড়েন আগা গোড়া খালি দোয়া দরুদ মুখস্ত করলে কিছু করেন কিছু দোয়া দরুদ দরকারও আছে 
সর্বপ্রথম দোয়াটা শিখতে হবে যে লাভবাইক তলবিয়া এহরাম অবস্থায় এহরাম করার পরে তিনবার তলবিয়া পড়তে হয় কাবার শরীফের দিকে ফিরে দাঁড়াইয়া কি বলছি নামাজ দুটাঘাত পড়ার পরে কাবার শরীফের দিকে দাঁড়াইয়া কয়বার পড়বে লাভবাইক বলেন আমি টেনতেছি যেখানে সেখানে টানবেন তিন নম্বরে লাভবাইকে টানি নেই এজন্য টানি নেই এখানে ওয়াকফ করি নেই শব্দের গাঁথনি কিরকম লেখাটা আগে আসার কথা ছিল না আজ স্ট্রেস দেওয়ার জন্য মুলকু লাকা এরকমই যে জুমলা সাম্রাজ্য তোমার তোমার সাম্রাজ্য বললে হইতো সাম্রাজ্য তোমার প্রভুত্ব তোমার আল্লাহ আমি হাজির আল্লাহ আমি হাজির আমার ডাক দিয়েছিল যে আমি হাজির ও মাই লর্ড আই এম প্রেজেন্ট হিয়ার হাজির বলতে বলতে কাবার শরীফে যেতে হবে প্রথম তো ওমরা কাবার শরীফের সামনে যাওয়ার পরে লাভবাইক হাজির হয়ে গেছে আর লাভবাইক বলবে না ইমাম বুখারি বলছে এই শব্দের সাথে আর কিছু যোগ করতে পারবে না বিয়োগও করতে পারবে না রবাহল বুখারি মুসলিম এখন লাভবাইক না আসে কি হজে গেছে যাচ্ছে লেখি নিয়ে ফুড়ে নিয়ে কি হবে এটা তো এমনি বলতে হবে ইমাম আবু হানিফা বলছেন আল্লাহ আকবর বলে নামাজে দাখল হলে না বললে যদি নামাজ পড়ে নামাজ যেমন হবে না লাভবাইক না বললে তার এহরাম হবে না ইমাম মালিক বলছে তাকে দম দিতে হবে তার এহরাম হয় নাই ইমাম সাহাবি সাহেব বলছেন শূন্যতে মোয়াকায়দা ছিল তরফ হয়েছে গুণাগার হবে হজ হয়ে যাবে ইমামদের রায় বলে দিলাম আমার কাছে ইমাম মালিক ইমা আবু হানিফা যথার্থ বলছে তো আপনি কি দোয়া শিখেন আপনি এক নম্বর শিখতে হবে তালবিয়া এটা হলো হজের চিহ্ন শায়ারুল হজ এটাকে এত পড়তে হবে যে পড়তে পড়তে সাহাবিদের ফেনা বাইরে গেছে মুখের থেকে রসুল্লাহ করতে তারপরেও বুলন্দ আওয়াজে তালবিয়া পড়ো কোন কথা নতা নাই এহরাম করার পরে সুযু তল বিয়া চলবে কোরআন শরীফ পড়াও এত সোয়াব নয় মুহরিমের জন্য এহরামকারের জন্য তালবিয়াতে এত সোয়াব কোরআন শরীফেও নাই ওই ব্যক্তির জন্য যে এহরাম করেছে কোন জিকির এটার সামনে দাঁড়াতে পারবে না মুহরিম ব্যক্তির জন্য মুহরিম মানে যিনি কি করেছে কথা কি বোঝা যায় নাকি খুব ভালো করে বুঝেন আর যা পড়ছেন আপনি বুঝেনও নাই আর যা পড়ছেন বুল পড়িয়ে আসছেন তল বিয়েটাও বুল বুলের ভিতরে হায়াত চলতেছে কলমা পড়ছে ভুল তল বিয়া পড়ের ভুল কোরআন শরীফ পড়ের ভুল জিন্দগিটাই ভুল শুদ্ধ করার জন্য কাকে বললেও না আচ্ছা আমার তল বিয়েটা তো হজ যাবো গুরুত্ব শুনেন তো কি শোনালি কোনো গুণা আছে তো ঠিক করার জন্য তো একটাই উপায় আরেকজনের সাথে কনসাল্ট করা একজন আহালে এলএমকে জিজ্ঞাসা করা আপনার মতো আরেকজন জিজ্ঞাসা করলে তো হবে না কোরআনের আয়াত যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই সে বিষয়ে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো আল্লাহর কাছে আহালে এলম হলো কোরআন শরীফের জ্ঞান যাদের কাছে আছে তো হজ না করার উপরে কোন কথা দরকার নেই ইহারি যে আপনারা শুনেছেন ত্রিমিজি আহমদ বলছেন রসুল্লাহ বলছেন হজ ফরজ হয়ে গেল শুধু কয়েছে মাইয়ের বিয়ে আছে কি মাইয়ের বিয়ে আছে 
মাইয়ের পিয়ের লোক হজর কি সম্পর্ক আছে কি না এরকম যেটার জন্য মুলতবি করবেন সেটাও আমি বলে দিচ্ছি যে সমস্ত কারণের ভিতরে তিনটা কারণ যদি থাকে হজ মুলতবি থাকবে আপাতত যাইতে পারল না मानुषर का खोजा खुजी शुरू कर भिक्षा कर हाँ जो ओई रकम अवस्था जाए जा रास्ते पाते तक भिन्न पासपोर्टर गरेस्ट हो जाए सरकार बांगलेश सरकार आज मुलतवी राख हज जाए जाए देर हजार बस आगे बोलते तुम्हारा दस एक सरकार आज মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা কেয়ামত পর্যন্ত জন্য রসুল বুঝতে পারছ হা বেসুন সুস্থ ছিল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছে যে গাড়িতে উঠতে পারতেছে না যাইতেও পারতেছে না হজ মুলতবি হয়ে যাবে কয় কারণ গেল কল রসুল্লাহ স্পষ্ট হাদিছে না ইমাম তিরমিজি ইমাম আহম্মদ বিশুদ্ধভাবে বন্দনা করেছেন ইমাম দা আরামিয়ে নিয়েছেন তাহলে এটাও আমরা বুঝলাম জীবনে একবার হস পরস হজ ইসলামের মৌলিক গুণা হস বন্দার উপরে আল্লাহর অধিকার আল্লাহ যে মাল সম্পত্তি দিয়েছে এই জন্য তার নাই হস ফরস হওয়ার শর্ত হলো পাঁচটা এক মুসলমান হওয়া যায় মুসলমান নহেদের উপর কি অসপর আছে বালেগ হইতে হবে না বালেগের উপরে শিশুর উপরে কোনো হসফরজ নাই মায়ের সাথে গিয়েছে শিশু রসুল্লাহ সামনে তুলে দিয়ে বলে যা রসুল্লাহ বাচ্চার কি করবো বাচ্চার এহরাম পড়াও একবারে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে দুই বছরের দুই মাসের তাকে আল্লাহর এহরাম করে কাবায় নিতে হবে কি অসচ্য লাগে তারা তখন এহরাম অবস্থা আল্লাহর কাবা তোয়াফ করে বিশ্বাস করেন আমি সেই অবস্থা দেখার পরে স্বাভাবিক থাকতে পারিনি কাবায়টা কি জিনিস এর সামনে কোনো পয়গম্বর পর্যন্ত আসতে হলে কাপড় চুপড় খুলে এরকম মরার লাশের কাপড় করে আসতে হবে এহারাম কি বুঝেছ তুমি এহারাম এই বুঝো নাই খালি দুই খণ্ড কাপড় নিয়ে বাড়াবাড়ি করছো সমার আবিদিত্ব অহংকার পরিচয় সব তো ড্রেসের ভিতর ড্রেস দেখলে পুলিশ ড্রেস দেখলে এটা রানী ড্রেস দেখলে এটা হোমুক এটা উকিল সব কিছু বুঝায় পোশাক সমস্ত পোশাক গুলে গেল লাশের পোশাক পর সমস্ত অহংকার দাম্বিকতার মিটে দাও জমিনের সাথে হেরাম এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লামা জমকসরি বলছে নুয়াল ইসলামের কিস্তি যখন সমগ্র পৃথিবীর তো পানি আন্ডার ওয়াটার ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র নুয়াল ইসলামের কিস্তি ছাড়া আসমানের নিচে জমিনের উপরে দরিয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না কিস্তির ভিতরে যা আছে শুধু এটা আর তমাম জগতের রোয়ে জমিনে আর কিছু নাই মহরমের দশ তারিখে এসে এটা যুদি পাহাড়ে ঠেকছে সমার আগে উঠছে ওই মহরমের দশ তারিখে লাগে সব মিলাইছে আল্লাহ এটার সাথে বড় সাংঘাতিক বিষয় জিবিয়াল ইসলাম বললেন যে আপনার কিস্তি এখন কাবার হুদুদ অতিক্রম করতেছে এহরাম করে সেই অবস্থাতে কিস্তির মধ্যে পয়গম্বরকে বলছেন আর এমন ইসলাম থেকে শুরু করে এই কাবার সামনে যায় নাই কোনো নবী নাই সুবাহ সোয়ালক্ষ পয়গম্বর কাবার সামনে হাজির হয়েছে সর্বপ্রথম কে হাজির হয়েছে সামনে দাঁড়ায় করে বললাম যে তুফ কামানত 
এইভাবে কাবার তোয়াক করেন ফেরস্তারা দেখা দিল জিবরাইল দেখা দিলেন যেভাবে আমরা মালাইকার আল্লাহর কাবার তোয়াক করতে আসি পৃথিবীর জন্মের মানুষের পৃথিবীতে আসার আগে এ কাবার শরীফ ছিল শুধু কাবার শরীফ ছিল আর কোনো ঘর ছিল না এটা আদমে বানায় নাই আদমে দেখছে কে বানালো বলতেছে না নির্মিত হয়েছে মজুবলে বলা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির হেদায়তের মার্কাস এটা আগে ছিল না ইব্রাহিম আল ইসলামের পরে রসুল ইসলামের কোরআন শিল্প হয়ে গেছে চিন্তা করতে পারেন ইব্রাহিম আল ইসলাম পৃথিবীতে আসছে সাড়ে চার হাজার বছর শেষ হয়ে গেছে রসুল্লার দাদা রসুল্লার কি রসুল ইসলামের বংশ ইব্রাহিম আল ইসলাম থেকে আমার দাদা ইব্রাহিম আল ইসলাম জগৎ বাসা এক নবীর জন্য যে দোয়া করেছিলেন কাবা নির্মাণের সময় আমি সে দোয়ার জবাব আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে মোহাম্মদ ইসলামের এরপরে দ্বিতীয় নম্বর হল ইব্রাহিম রসুল্লার দাদারে একেবারে উদির বলেন যে আমি ইব্রাহিম আসলামের দেখা ইব্রাহিমি <laughs> ইব্রাহিমের পরিবার আছে এখানে পরিবারের বোন ইসমাইল থেকে পৃথক করে ফেলল ইসমাইল থেকে ইসাহাক থেকে ইসাহাক থেকে শত শত পয়গম্বর বাইর হয়েছে বোন ইসাহের পয়গম্বর তারা সিরিয়ার হয়ে গেল তারা আসে না এখানে কেন জুদা করে দিল শিশুরা আনি এখানে রাখলো মার সহ আল্লাহ তালার ইচ্ছা এগুলো এগুলো কোনো হাজেরার সাথে কোনো দুইশো তিনের গন্ডগোল ন আল্লাহ তালার সিদ্ধান্ত এটা যখন রেখে যাচ্ছে হাজিরা জিজ্ঞাসা করি জনমানব নাই একটা পাখির ডাক পর্যন্ত নাই মানব নাই কোনো কীট পতঙ্গ নাই কোনো পানি নাই তো এখানে কিভাবে পানি থাকবে পাথরের থলির ভিতর মারাত্মক পাথর এগুলো কাবার শরীফের একটা বালি এখানে একটা কিছু উদ্গম একটা একটা চারা এখানে উদ্গম হয় না ইব্রাহিম আসলাম জবাব দিতে পারছে না কি জবাব দিবে চুপ করে রয়েছে চলে যাচ্ছে রেখে এখানে থাকো কয়ে ইব্রাহিম আসলামকে দেখা দিল কোথায় রাখতে হবে হজের আসবাদ যেখানে জমজম ওখানে এখানে রেখে মারে অসহায় একটা মেয়েকে দুগ্ধপুষ্য একটা সন্তানকে রেখে ইব্রাহিম আসলাম রওনা হয়ে যাচ্ছে কোথায় রেখে যাচ্ছ কিছু বলে না হাজেরা দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন তো তো হাজেরা তো জানে যে তিনি নবী তার উপর ইমান আনছেন তিনি আপনি কি আমাদেরকে আল্লাহর সিদ্ধান্তে রেখে যাচ্ছেন আল্লাহ কি বলছেন কয় হ্যাঁ এই কথা জবাব দিচ্ছে আল্লাহর সিদ্ধান্তে রেখে যাচ্ছে হাজারা বললেন যদি আল্লাহর সিদ্ধান্তে রেখে দেয় না আমার জন্য আল্লাহই সহায় কি জাতের মেয়ে এটা ও আল্লাহ আমাদের মা বন্ধুরকে হাজেরা বানায় দাও কি জাতের সাবেরা কি জাতের আবেদা 
কামারা আবাদ করছে এই মহিলা ইবনে জরির বলছে হাজার আর কবরও হাতিমের ওই ওই জায়গার ভিতরে তখন তো এগুলো নির্মাণ হয়েছে পরে স্বামীর গরত থেকে বাইর করেছে বাপের গরত থেকে আনছে আল্লাহকে আমার পিঠা ছেড়ে দিচ্ছি তোর জন্য হাজারার জন্য চিন্তা করতে পারেন নাকি ইব্রাহিম ইব্রাহিমের পরিবারের উপর রহম করো আসেন এবার মুসলমান হওয়া লাগবে বালেক হওয়া লাগবে সুস্থ হওয়া লাগবে পাগল টাগলের উপরে হজ ফরজ নয় শরীয়তের কোনো হুকুম ফরজ নয় আর আসা যাওয়া খাওয়ার কি লাগবে পাথেও বহন করার সামর্থ্য লাগবে স্বাধীন হওয়া লাগবে কোনো গোলামের উপরেও কি নয় হজ বাস তো গোলাম তো এখন নাই এখানে আর অন্যগুলো فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب الحج حج কে কিসে ফরজ করে হে আল্লাহর রাসূল فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والزاد والراحل দুটো জিনিস হজ ফরজ করে একটা হলো পাথেও আর একটা হলো বাহন সব ঠিক আছে কিন্তু বিমানের ধর্মঘট চলতেছে বিমান আসছে না বাহন নাই তাহলে তো আর যাতে পারলেন না সঙ্গত কারণ রইল আগের যে তিনটা কারণ বলছি সেগুলাকে রসুল্লাহ বলে তুলি বললেন পাথের সংকট নাই জালেম সরকারের বাধা নাই কঠিন রোগ নাই তারপরেও আল্লাহর ঘরে সে আসলো না সে ইহুদি অথবা নসরা হয়ে মরুক আমার কিছু নাই হুজুরের জিব্বা থেকে যা বাইর হয়েছে তা হবে তাই হবে কোনো সন্দেহের গুঞ্জাইশ নেই সে ইহুদি অথবা নাসরা হয়ে মারা যাবে বুঝতে পারছেন ফসফরস হচ্ছে পাঁচ বছর আগে এখনো যাও নাই এই যে দেরি করা এটা ঠিক নয় হস যখন পরজ হয়েছে তারপর তুমি অসুস্থ হয়ে যেতে পারো তোমার উপরে আবার নেগেটিভ কিছু কিন্তু তোমার উপরে তো হস পরজ হয়েছিল এখন টাকা পয়সা না থাকলে হস পরজ এটা আদায় করতে হবে তোমারে কেমনে করবে তুমি জানো তোমার উপর তো হস পরজ হয়ে গেছে আর পাঁচ বছর আগে এই জন্য যখনই হসপরজ হয়ে যায় তখনই সাথে সাথে সেটা পালন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সুতরাং শর্ত সব আলোচনা হলো মহিলাদের শুধু একটা শর্ত যোগ করতে হবে তাদের জন্য মহরিম লাগবে নবা আলোকেরা যদি মাতা পিতার সাথে থাকে তারা তাদের আব্বা আম্মার উপর তারা তাদের মা একবার শিশু মা তার পক্ষ থেকে লাব্বাইক বলতে থাকবে বাপ বলতে থাকবে রোমাঞ্চকর বিষয়ে তুমি তার হওয়ার দায়ী করো কদর সোল্লাহ সোল্লাহ তালাইসাল্লাম হুজ্জাম আন্নবী ওয়ানা ইবনে সাবাসিনীন এক সাহায্য বলছেন আমি যখন সাত বছর বয়স তখন আমার রসুল্লার সাথে আমি হজ করেছিলাম আমার আব্বা আম্মার সাথে তাহলে ছোট অবস্থার থেকে যারা ছিল তাদের জন্য হজের এহরাম পড়ানো থেকে সব কিছু জমরাট টমরাট সব কিছু করতে হবে তার পক্ষ থেকে কে করবে আর যারা যাইতে পারল না এই করে করে সে মমতের বিছানায় কে আমি তো ফরস্তিল কি করব এখন ওসিয়ত করে যেতে হবে 
কিন্তু আবু হানিফা বলছে ওসিয়ত না করলে তার হজ আদায় করলেও আদায় হবে না খুব ভালো করে শুনেন কথাটা আলহামদুলিল্লাহ এরকম এখানে নাই এখানে লোকেরা ভালো হজে যায় উমরা যায় আলহামদুলিল্লাহ একটু ভালো দিক বদলা হজ উন্নতনের পক্ষ থেকে করা যায় যাচ্ছে তবে সমর্থবান কোনো ঠিক আছে আমিও যেতে পারবো না আমার পক্ষে তুমি হজ করে দাও তোমার কোনো উমরা কোনো হজ বদলা হজ আদায় হবে না কারণ সে সমর্থ রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত সমর্থ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কোনো ফরজ হজ কেউ আদায় করলে আদায় হবে নফল হজ আদায় করতে পারে নফল হজের জন্য এজাজত লাগে না আমি আমার মায়ের জন্য ওই বাইও থ্রি বাইও পাঁচজনে দশজনে পাঁচটা দশটা করতে পারবেন নফল হজের সোয়াব পাবে ফরজ হজ আদায় হবে না কথা বোঝা যায় নাকি বাহন উপরে উঠতে পারে না তুমি তোমার আব্বার আম্মার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দাও রসুল্লাহ বললেন না যে তুমি হজ করছো কিনা খুব খেয়াল করেন কথাটা আবার একজন লোক হজের জন্য রসুল সামনে বলল যে আমি সুব্রামার জন্য লাভাইকা আন সুব্রামা হুজুর করতে মাত্র সুব্রামাকে তুমি কার জন্য হেরাম করতেছ কোজ আমার চাস্তো ভাই বা আমার আপন ভাই আপন পাই না সাসাজ যেটা তো পাই হুজুর বললেন সুব্রামা তুমি কি নিজের হস করেছো তুমি কি তোমার হস করেছো না আগে কি করো নিজের হদ আদায় করো তারপরে তুমি সুব্রামার হদ আদায় করো সুবাহন কিন্তু ছেলের এটা বললেন না যে তুমি হস করছো কিনা খুব কথাটা বুঝছেন কিনা ইমামদের ভিতরে বিতর্ক সৃষ্টি হলো ইমাম সাহাব হিসাব বলতেছেন হজ করে নাই এমন ব্যক্তি বদলা হজ করতে পারবে না ইমাম আজম বলতেছে হ্যাঁ পারবে এবং আমি ইমাম আজমের এটার সাথে একমত হবে আমি একটু বলতে চাই যে যদি মাতা পিতার হজ কেউ করে তার হজ করা জরুরত নাই যে না করলেও হজ করতে পারবে অন্যের হজ করতে হলে তাহলে তাকে আগে কি করা লাগবে বস এটাই হলে দুইটা হাদিসের উপরেই হাদিসটা সহি যেহেতু দোনোটাই কথা তো এটা হয়ে গেল মা বাপের হজ করার জন্য আগে হজ লাগবে না মা বাপ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা যদি ছেলে সন্তান যদি হজ বা অন্য কারো দ্বারা করা দিতে চাও সে হজ করা লাগবে হজ করে না এমন ব্যক্তি দ্বারা বদলা হজ আদায় করা যাবে না কারণ রসুল্লাহ বলছেন হুজ্জান নাফসিক সুম্মা হুজ্জান সুব্রামা আগে নিজের হজ করো তারপরে সুতরাং তোমার হজ আদায় হবে না তুমি নিজের হজ করো তুমি অন্য কারো এখনো হজ আদায় করার মতো অবস্থায় নাই তুমি বেশ খালাস হজের মাল পবিত্র হওয়া লাগবে খুব গুরুত্বপূর্ণ হজ করার আলোচনা শুরু করার আগে বলতে চাই একেবারে পরিষ্কার বিশুদ্ধ হালাল মাল দিয়ে হজে যাচ্ছে এহারাম কিনে যে সব কিছু করছে সে লাভবাইক বলা শুরু করেছে তো লাভবাইক বলার সাথে আকাশ থেকে লাভবাইকের জবাব আসতেছে সে লাভবাইক বলে ফানাদা লাভবাইক আল্লাহ লাভবাইক সে যখন বলতেছে নাদা হু মুনাদিম মিনা সামা আকাশের থেকে আওয়াজ আসতেছে লাভবাইক সাদাইক যা দুকা হালাল হারাম মান নিয়ে যাচ্ছে ঘোষের টাকা চুরি করা টাকা ভাই বোনের সম্পত্তি দেয় না এগুলোর টাকা সুদের সাথে লেনদেন পুরুষ হালাল নয় হারাম মাল দিয়ে হতে যার 
শুনে <laughs> তোর কোন হজ নাই তোর কোন লাভবাইক নাই তোর মাল হালাম তোর যা সবকিছু হারাম টিকেটের পয়সা কিন্তু হারাম এহারামের কাপড় কিন্তু হারাম সুবাহান তোর কিসের হজ অন্যের হক দিয়ে কিসের হজ করস আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেয় হজ এবং উমরা দুটেই শরীয়তে ফরস যেহেতু হজের সাথে উমরা আছে আলাদা করে আমরা আর উমরার কথা ওলামারা বলেন না ওয়া তিমুল হাজ্জাওয়াল উমরা তাল্লাহ আল্লাহর জন্য হজ করো এবং কি করো উমরা করো এখানে একটা নয় দুটা ওয়া দিয়ে পৃথক করে বলতেছে আল্লাহর জন্য হজ করো আল্লাহ তালার জন্য উমরা করো তাহলে হজ করা লাগবে আবার একটা উমরা আর একটা উমরার ভিতরে আল্লাহ তালা মাঝখানে সমস্ত গুনা মাফ করে দে তবে হজের আগে বেশি উমরা না করলে ভালো হজের জন্য অসুবিধা হইতে পারে একাধিক করার কোনো না জায়েজের কোনো দলিল আমার জানা নাই যারা বলেন তাদের কাছে আছে কিনা আমি জানি না যেহেতু হজের আমল ইসাল করা যায় মালি এবাদত মায়ের জন্য করা যায় বাপের জন্য করা যায় ইসাল করা যায় এক খতম কোরআন শরীফ ইসাল করার ক্ষেত্রে ইমামদের ভিতরে দ্বিমত আছে এক নম্বরের দ্বিমত আবু হানিফার এক খতম কোরআন শরীফ মায়ের জন্য কোনো দলিল নেই কিন্তু হজের ক্ষেত্রে কোনো দলিলের ঘাটতি নেই যা করিবা উমরা যতবার করিবা তো আপ যতবার করিবা যার নিয়তি করিবা তার কবরের ভিতরে পৌঁছে যাবে সন্দেহের কোনো গুঞ্জাইশ নেই তুমি মায়ের জন্য একটা উমরা করো বাপের জন্য একটা উমরা করো তুমি একটা উমরা করার জন্য যখন নিজ করছো আমার জন্য করব তোমার জন্য উমরা করাটা ওয়াজে হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে নজর হয়ে গেছে আজকে সকালে নিয়োগ করলাম যে মায়ের জন্য একটা করি তাহলে আমার জন্য অবশ্যই করা লাগবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের আব্বা আম্মার জন্য অন্তত একটা করে হলে উমরা করার তৌফিক দাও তিন দল হচ্ছে তো আল্লাহর দল যারা আল্লাহ রাস্তায় জেহাদে বাইরে হয়েছে যারা হজ্জে যাত্রায় বাইরে হয়েছে তারা উমরার জন্য বাইরে হয়েছে আল্লাহ বলছে তারা আমার দলের লোক এরা যদি পথে ইন্তেকাল করে এরা যে উদ্দেশ্যে বাইরে হয়েছে সে উদ্দেশ্যে সে হজ সে উমরা সে গাজি সে আল্লাহ রাস্তার উপরে শাহাদাতের সোয়াব তারা পেয়ে যাবে তোমরা হজের ভিতরে টাকা পয়সা খরচ করো বকিলি করিও না খরচ <laughs> করবেন কিছু গরিবদেরকে দিবেন ওখানে আছে এটার জন্য দিবেন যত খরচ করতে পারেন সাথীদের জন্য খরচ করবেন চা খাওয়াবেন নাস্তা করবেন যা কিছু করবেন আল্লাহর বাসতে এক দেড় হামের ভিতরে সাতশো কলার সুল্লাহ অনেক বেশি আর হুজুর বলেন তোমরা যারা হজ করে আসতেছে তাদের সাথে দেখা করো আগে সালাম দিয়ে দাও 
وصافه مصفا کرو الینگن کرو ومره وان يستغفر لك আর তারে বলো যে আমার জন্য দোয়া করো হুজুর বলেন ঘরে ফিরে রাখ পর্যন্ত সে মাগফুর মাগফুর সে মাজুম 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 যেন এয়ারপোর্টে যাবে তাদেরকে ইস্তেকবাল করতে যাবে আনতে যাবে রাসূলুল্লাহ বিশুদ্ধ হাদিসে বলতেছে সিদ্ধ তখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই হজ করে আসতেছে ঘরে না ফিরা পর্যন্ত সে মাসুম মাসুম সুবহানাল্লাহ তার কাছে দোয়া চাও দোয়া চাও দোয়া চাও আর হজিদেরকে যাওয়ার আগে দিয়ে খানা খাওয়াইবা দোয়া করতে বলবা রাসূলুল্লাহ রাউজা তাহার সালাম দিও যা বলবে সব মনে হয়ে যায় ওখানে কাবা শরীফে গেলে আমার জন্য দোয়া করে দোয়া চাইবা আর বিশেষ করে তারা যখন আসতে থাকবে হজের শেষে তাদের কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য রসুল্লাহ ওসিয়ত করতেছে অন্যদের যে সে মকফুর আল্লাহ সে ওই আল্লাহর ওই গোলাম যে গোলামের আল্লাহ ক্ষমা করে দিছে আর ফাতের জমিনের থেকে তো গুনা নিয়ে কেউ উঠে নাই গুনা নাই অবস্থায় উঠেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আরফাতের হাজিরি কবুল করো